大家好，这里是脑补君。我们都知道，在二战结束后不久，美国和苏联之间便进入了相互遏制、不动武力的冷战时期，其范围不仅涵盖了我们熟知的科技和军备竞赛、太空竞赛等领域，更在一些隐秘的领域内展开了一场令人难以置信的较量。而在这场鲜为人知的战争中，美国中央情报局精心招募了一批具有遥视能力的远程观察者，这些观察者能够运用类似心灵感应的方式，将自己的意识投射至地球上的任意角落，乃至地球之外。在一次秘密任务中，一位观察者意外地在阿拉斯加山脉的无人区发现了一处庞大的地下基地。更令人震惊的是，在进一步的深入观察中。他发现这个基地并非人类所建。关于苏美两国间这场远程遥控的竞争，究竟是谁先挑起，如同鸡生蛋还是蛋生鸡的古老谜题一般，难以给出准确的答案。但可以肯定的是，两国都投入了大量预算和资源，进行了与人类超感官知觉相关的研究，其本质便是进行了一场心灵间谍的较量。对于这些观察者而言，他们几乎可以洞察到地球上的每一个角落，世界上已几乎没有秘密可言。他们无疑是天生的完美间谍。然而，这项意义重大的计划并非一开始就备受瞩目，甚至起初并不属于军事项目的范畴。一九七二年，普托夫和塔格两位科学家在斯坦福研究院启动了 ESP 计划，专注于超感官知觉的研究。并着手寻找具备相关能力的志愿者。很快，一位名叫斯旺的通灵师进入了他们的视线。在当时，斯旺在一些圈子中备受推崇，但他更倾向于称自己为经历过意识状态改变的意识研究者。简而言之，他能够运用超感官知觉来分析或辨别隐藏在正常感官之下的信息。对于斯旺展现出的能力，普托夫和塔格起初表示怀疑。因此，决定通过实验来验证其真实性。实验很简单，他们利用了实验室内部混凝土井中的一个大型磁力机。这台设备位于地下约十米处，能够精确检测磁场的细微变化。尽管斯旺对这台设备一无所知，但他不仅准确地描述了其外观，还成功绘制出了磁力计的读数，甚至影响了其结果的稳定性。斯旺在实验中展现出了卓越的能力。然而，这也引发了不小的麻烦。原本，这个磁力计是用来监测苏联可能进行的核实验的，但斯旺的介入使得数值发生了持续性改变，触发了实验室所有的警报系统。这一鲁莽的行为令斯坦福研究院的高层大为不满，几乎将他们扫地出门。然而，这次事件却意外地吸引了美国中央情报局的注意。想象一下。隔着十米的混凝土和超大屏蔽层，斯旺竟能洞察其中的奥秘。如果将这种能力运用到情报收集中，无疑将带来革命性的变化。美国中央情报局看到了其中的巨大潜力，开始秘密资助这项研究，并明确要求将重点转向遥视能力的探索。于是，斯旺正式加入了研究团队，成为了这一领域的核心人物。在最初的实验中，斯旺成功透过密封的文件袋看到里面的内容，甚至将自己的意识投射到不同地方，发现隐藏的物体。然而，中央情报局对此并不满足，他们期望的是更远距离、更精确的观察结果。在资金的压力下，研究团队推出了扫描项目。即通过具体坐标进行远程遥视，在测试中，斯旺准确观察到了测试坐标附近的物体，而这个坐标甚至指向了地球之外。例如，在一九七三年四月上旬，斯旺及其团队与通灵者谢尔曼合作，对木星进行了遥视，并得出了十三个关键点。起初，这些结论并未引起人们的重视，反而遭到了许多嘲笑。然而，同年九月。当先锋十号探测器飞越木星，并陆续传回有关木星的信息时，人们震惊地发现，斯旺的第一个结论得到了验证：木星确实存在金属氢层，或称氢曼层。随着时间的推移，大量关于木星的数据不断涌现，斯旺的多个结论也相继得到验证，尤其是关于木星环的论断。要知道
，在一九七九年旅行者一号探测器真正确认木星环的存在之前，绝大多数科学家都对关于木星环的猜测持怀疑态度。这也正是最初人们嘲笑斯旺的原因。除了木星的研究，斯旺和他的团队还曾将目光投向月球，并在其上发现了一些令人难以置信的现象。若您对此内容感兴趣，欢迎在评论区留言。若呼声高涨，我们将为您呈现相关视频。言归正传，项目启动后不久，另一位通灵者普莱斯加入了研究团队。普莱斯曾是警察局局长，退休后才发现自己拥有异于常人的超感官知觉，这种能力曾帮助他破获多起案件。然而，在退休前，他并未意识到这种能力并非单纯依靠直觉。普莱斯的能力相当出色。在一次测试中，中央情报局的分析师为他们提供了一个坐标，要求普莱斯和斯旺分别进行调试。结果，两人都描绘出了相似的景象：一片疑似军事设施的建筑物，其中包括大型雷达警卫室和一些军用吉普车。更令人惊讶的是，普莱斯还声称自己看到一个柜子里摆放着一些文件夹。测试结束后。研究团队向提供坐标的分析师展示了两人的结果，并询问其与实际情况的吻合程度。然而，分析师却表示，两人的描述与实际地点毫无关联，因为他提供的坐标是他位于西弗吉尼亚州的度假小屋。这一回答让团队既失望又困惑。失望的是，他们的描述竟然如此离谱；困惑的是，两人的描述竟然惊人的一致。为了揭开这一谜团，团队决定派人前往坐标位置进行实地调查。到达现场后，他们惊讶地发现，错的并非斯旺和普莱斯，而是提供坐标的分析师。原来，在度假小屋不远处隐藏着一个国家安全局的站点，该站点在当时负责拦截所有进入美国东部的国际通讯，因此其存在高度机密。经过多次测试。普莱斯几乎每次都给出了完美答案。鉴于他的出色表现，中央情报局将他从普多夫的团队中挖出，直接为自己工作，并为他提供了更多的测试坐标。一九七三年，在一次对苏联的深入侦查中，普莱斯偶然间在阿拉斯加山脉中的海斯山发现了一处异常。经过仔细观察，他震惊地发现，这座山脉的内部竟然隐藏着一个规模庞大的秘密基地。基地内陈设着众多先进的电子和机械设备，这些设备是他前所未见的。更令他惊讶的是，操纵这些设备的并非普通人类，而是体型瘦削、头部硕大的人形生物。它们与人类极其相似，却又充满异样的气息。然而，最让普莱斯恐惧的是，他还在这片基地中目睹了数名正在工作的军人。他们身着军装，行动有序，仿佛在执行着什么不可告人的任务。这次意外的发现不仅给普莱斯带来了巨大的心理震撼，同时也让他感受到了死神的逼近。仅仅两天后，人们在拉斯维加斯的一家酒店内发现了普莱斯的尸体，他的离世充满了谜团。更为诡异的是，当局对普莱斯的死因并未进行任何调查，甚至连尸检都省略了。而是迅速将其尸体运走，并进行了火化。当普莱斯的妻子再次见到他时，他的骨灰已经被安葬在北好莱坞一处无名坟墓中，连墓碑都未曾留下。然而，这起事件并未就此画上句号。在前往中央情报局任职之前，普莱斯曾向团队负责人普托夫提交了一份秘密文件。这份文件中详细记载着他在除了海斯山之外。还在其他三个地方发现了类似的地下基地，这些地方分别是位于法国和西班牙交界的佩尔迪多山、非洲南部津巴布韦的伊尼亚加尼山以及澳大利亚的切尔山。普莱斯的文件中还透露，这些基地的主要职责是加强 BTL 植入、清兵、运输以及整体监控。然而，随着普莱斯的突然离世 ，BTL 植入的真正含义至今仍是一个未解之谜。普多夫出于某些原因。并未立即公开这份文件，直到七十年代末，当中央情报局正式启动以研究姚氏为主要内容的性能计划后，普多夫才将这份文件交给了当时的项目负责人阿特沃特中尉。一九八二年，为了验证普莱斯的说法
，星门计划内部秘密启动了一个名为“八千二百六十”的项目。同年七月二十八日，在一间昏暗的房间里，阿特沃特和被誉为“姚氏天才”的约瑟夫共同进行了对海斯山外星人基地的首次探索。约瑟夫在描述他所看到的景象时表示，那已经超出了他的认知范围。他形容道。那种感受就像让一个古代的元神去描绘现代电脑的构造一样，他们的词汇库中根本无法找到描述主板、显卡等现代科技词汇的对应词语。此外，约瑟夫还透露，他观察到基地位于一个巨大的圆顶结构之下，而在其中心区域有一个巨大的发射器正在不断向太空中的某个方向发送着能量。在深入探索之后。约瑟夫继续观察了其他三个神秘基地，每一处都呈现出与海斯山相似的独特且难以言表的景象。尽管整体结构有着共通之处，但每个基地都拥有其独特的元素。在佩尔迪多山，他意外地发现了一种在其他基地未曾见过的装置，类似于中继设备，其功能与目的仍然是个谜。而在切尔山，他则目睹了一些小型核电装置。这些装置在基地运作中扮演着不可或缺的角色，但最令约瑟夫困惑的是，这三个地方竟然都配备了与海斯山类似的发射器，它们持续不断地向太空发送着某种能量。他顺着这些能量传输的方向，在地球的外侧发现了一个震撼人心的深空平台，或者称之为一个小型太空基地。约瑟夫描述这个平台时表示，它看起来异常古老。仿佛是一个久经岁月的遗迹。这个平台位于一个永久固定的位置，既不随地球的自转而动，也不因地球的引力而坠入大气层。回想普莱斯在基地中看到的那些人类，约瑟夫在这次观察中虽然没有直接目击，但他却在基地附近看到了几架军用涂装的直升机。这些直升机的存在无疑证明了某些势力对这些秘密基地的了解和掌控。他们的存在对于某些人来说，显然已经不再是秘密。关于人类与外星人接触的说法，自古以来就流传甚广。比如我之前提及的塞尔波计划，就是一个极具代表性的例子。在一九四七年，两架飞船在新墨西哥州坠毁，美国军方在坠毁现场发现了一名幸存的外星人，并与其后续来营救的同伴签订了一个星际交换协议。根据这个协议。十二名士兵被送往距离地球三十七光年远的塞尔波星球生活十年。尽管具体的原因和细节我们不再过多赘述，但这个故事足以引起人们对人类与外星人接触可能性的深思。除了塞尔波计划，还有许多类似的传闻和记载，他们都在传达着同一个信息：外星人早已经与人类有过密切接触和交流。约瑟夫所观察到的深空平台，更是进一步印证了这一观点。这个平台的古老程度，意味着外星人与人类接触的历史，可能远比我们想象的要悠久得多。甚至有一些理论认为，人类的出现和演化，都与这些外星文明有着千丝万缕的联系。让我们回到主题，尽管约瑟夫在深入基地时，并未亲眼见到人类。但他却目睹了那些坐在控制台和显示器前的外星人。他形容这些外星生物黑暗且阴冷，仿佛周身散发着浓厚的恶意，给人一种难以言喻的不安感。在约瑟夫的观察之后，阿特沃特决定让其他参与八千二百六十项目的观察者再次对目标进行详细的调试和观察。他们的描述与约瑟夫所见如出一辙。这些外星生物的存在与特性都得到了验证。然而，在这些观察者中，有一位特别引人注目。他声称自己与这些外星人进行了一次心灵上的交流。他提出了许多问题，但对方始终沉默不语，直到他问道：“你们对人类是什么态度？”时，这些外星生物才给出了一个意味深长的回答：“我们看到人类就像看到一群鸟一样。”这句话不仅揭示了外星生物对人类的态度，也暗示了人类在他们眼中的地位远非平等。这些关于八千二百六十项目的全部内容，都是在二零零九年国际央视协会组织的一次会议上，由星门计划的前负责人阿特沃特亲自披露的。
。虽然包括约瑟夫在内的众多参与者都坚称阿特沃特的披露是真实可信的，但质疑的声音始终存在。毕竟，这样的内容对于普通人来说实在是太过震撼，很难以置信了。然而，在我看来，尽管八千二百六十项目的内容令人难以置信，但我们并不能轻易地将其否定为虚构。首先，那些参与者的经历和描述都是真实存在的，他们的感受和观察都具有一定的可信度。其次，那四个基地所在区域的种种异常现象也为我们提供了有力的证据。以海斯山为例，它所在的阿拉斯加三角区是一个著名的神秘区域。据美国相关部门的统计数据显示，自1988年以来，已有一八万人在这个区域神秘失踪。而阿拉斯加州也是美国所有州中 UFO 目击事件最多的地方之一，大约有六千八百起左右。其中最著名的一次事件发生在一九八六年十一月十七日晚，日本航空的一千六百八十二航班在三角区内遭遇了三个 UFO， 这些 UFO 距离飞机非常近，以至于机组人员能够感受到它们散发的热量。据机组人员描述。这三个 UFO 是由两艘小型飞船和一艘体积庞大的母舰组成的。这些奇异事件的发生并非没有原因。如果我们假设在阿拉斯加三角区隐藏着一个外星基地，那么很多问题似乎就得到了合理的解释。那些失踪的人可能是因为看到或误入了某些不应该踏足的地方而被处理掉了，而那些 UFO 可能是外星基地的某种监控装置或警卫设备。同样的。另外三个地方也都是各自区域内的异常区域，它们与外星基地之间的联系也值得我们进一步探讨。因此，结合这些异常现象和八千二百六十项目的内容，我们或许有理由相信这个项目的真实性。好了，今天的分享就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见。期待与你一起继续探索这个神奇的世界。